Hello, good evening, everybody. Hello, good evening. Good evening, guys. How are you? I am fine. So fine, excellent. What about the other one? No está pasando ahí, Estefan. All right, everybody, I hope you're safe and sound. Espero que todos se encuentren bien de salud, right? Welcome back to your English class, my friends. Bienvenidos a su clase de inglés. Qué gusto tenerlos a tiempo a todos, all right? Very responsible, excellent. So let's get started, everybody. Let me share with you the presentation for today's class. Okay. Creo que ya a todos les aparece, right? So let's see. We have pretty much very interesting content, right? Hoy tenemos un contenido como en todas las clases, super especial e interesante. Seguimos en la sección 1, right? Planeaba acabar en la sección 1 ahora, pero no. <laughs> Todavía tenemos la clase de mañana y la vamos a desarrollar despacio. So my sister works downtown. Beginners to class number two. My name is Feba Arevalo. Para los que no se pudieron conectar ayer, mi nombre es Feba Arevalo. Y es un placer conocerlos, all right? Let's move on. Simple present statements. So let's see. Yesterday we have been, we were practicing with simple present statements. Ayer estuvimos practicando con esto. Pero como tenemos compañeros nuevos o participantes nuevos, tenemos que practicar. Right, so let's see. We have positive statements, negative statements. Recuerden, en cada tiempo gramatical, in every grammar tense, you are going to have positive, negative, and questions, right? Vamos a tener tres cosas, positivo, negativo, y preguntas. Keep that in mind. So let's see, we have Positive, I walk to school. Negative, I don't live far from here. Positive, you ride your bike to school. Negative, you don't live near here. Please, that word, por favor, en esta palabra, right? Esta es live. No es live, es live. He works near here. He doesn't work downtown. He takes the, she takes the bus to work. She doesn't drive to work. We live with our parents. We don't live alone. They use public transportation. They don't need a car. Bye. Ya les di la pronunciation. Vamos a ver si nos recordamos lo que estuvimos practicando ayer. So let me have, voy a tener a, Yesenia Vázquez, you are positive statements. Usted va a ser los positivos. And Marvin Soriano, you are negative. Action. Ah, como lo trabajamos ayer, right? Primero una oración en positivo y luego le sigue la negativa. Please. Ok. Right, let me check. ¿Qué pasó con mi participant? Positive. <laughs> Ajá, era Yesenia, right? Yeah. Ok, Yesenia Vázquez, please. Usted, es, usted va a ser la parte de los positivos. Positivos. Veo que habla, pero no tiene el micrófono encendido, amiga. Perdón, ¿vamos a alternar o voy de un solo yo? No, usted va a decir una pose, una en afirmativo y sí. Marvin va a decir una en negativo. Y así vamos a ir hasta que finalicen con todos. Action. I walk to school. I don't live far from here. To ride, to buy to school. You don't live near here. He works near here. He doesn't work downtown. She takes the bus to work. She doesn't drive to work. We live with our parents. We don't live alone. 
They use public transportation. They don't need a car. Bravo, you guys. Excellent. So much better. Very good. ¿Tienen alguna duda, Marvin and Yesenia, en cuanto a la pronunciation de estas statements, de estas oraciones? Uh, transportation. Ah, sí, transportation. Yes. Yes. Ah, okay. yeah, a mí lo que me costaba era el, el, a veces el diferenciar el down con el doesn't. Eh, siempre, a veces tendía a pronunciarlo casi igual. Es igual. All right. No se preocupe, uh -huh. Marvin. Ahora vamos a desarrollar eso. All right. Ese tema. Y así se okay. le va a facilitar más. Excelente. Si me ven que bajo en la cabeza cuando ustedes están participando es porque lo voy a anotar, right? Quiero irme ya eh, memorizando sus nombres. Let's see, let's go with Flor de María, with Cecilia Romero. Flor de María, you are positive statements. Cecilia Romero, negative statements. La misma okay. forma, right? Lo mismo que estamos trabajando. Action. I want to show. I don't like far from here. You ride your bike to a shop. You don't like near here. He work near her. He doesn't work downtown. She does the bus to work. She doesn't drive to work. We live with our parents. Uh, we don't live alone. They use public transportation. They don't need a car. All right, excellent. Thank you, girls. Now, Flor de Maria, please repeat after me. A school. A school. Mm -hmm. A school. A school. Very good, excellent. And Cecilia Romero, repeat after me. Live. 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 That's correct, my friend. Excellent. Okay. Thank you, girls. Now let's go with Emma Rodriguez. Punto nombre, Emma. <laughs> All right. Emma, you are positive. Ustedes, los, lo positivo o afirmativo. In Nestor Amilcar, you are negative. Action. Okay. I walk to a school. I live far from here. To ride, to read your bike to a school. You don't live near here. He works near here. He doesn't work downtown. She takes the bus to work. She doesn't drive to work. We live with our parents. We don't live alone. They use public transportation. They don't need a car. All right, excellent. Very good job. Thank you, guys. Now, Emma, repeat after me. Ride. Oh, ride. Ride. OK. Right. That was the only one, all right? Sí, van a ver de hecho que a veces si yo logro encontrar que quizás hay una pronunciación que no la tenemos, no se preocupen si no les digo, repitan después de mí, all right? Porque a veces es que no es que no sepamos la pronunciación, sino que se nos va, right? Como estamos leyendo rápido, se nos va aunque sí conozcamos la pronunciación. Let's go with Kimberly. Ajá, uh -huh, Kimberly, you are positive statements. Y Karen Castillo, you are negative statements. Action. I work to a school. I don't live far from here. You ride your bike to a school. You don't live near, near here. He works near here. He doesn't work. The town. She takes the bus to work. She doesn't drive to work. We live with our parents. We don't live alone. They use public transportation. 
they don't need it a car. All right, excellent. Very good job. Thank you. That was quite good. Let's go with Gerardo Rojas. You are positive statements. And Catherine Pamela, you are negative statements. Action. I go to a school. I don't live far from here. You ride your bike to a school. You don't live near here. He work near here. Uh -huh. Catherine, se le apagó el microphone. He doesn't work downtown. She take the bus to work. She doesn't drive to work. We live with our parents. We don't live alone. They use public transportation. They don't need a car. All right, excellent. Very good job. Thank you, guys. Excellent. Now, um, Catherine, repeat after me. Live. Live. Mm -hmm. Excellent. Live. That's it. Very good job, Catherine and Gerardo. All right, guys, please. Let's try to focus in this class, all right? Yo sé que están cansados, de verdad que... Hasta el horario, right? <laughs> Just ahora que están muchos se duermen. But please, don't. Se duermen. Tienen un excelente contenido este día y voy a explicarlo lentamente, pero sí necesito que estén ahí bien focused, right? Bien enfocados. So, let me have. Estamos viendo esta, es de nuevo esta slide, esta lámina. Y estamos practicando con esto. Uno, por la pronunciation, que es súper, súper importante, right? Y dos, también, porque ya van a ver cuáles son las diferencias entre ambos statements. So let me have uh, Mayra Esperanza, you are positive statements. Rene Portillo, you are negative statements. Action. Good night. Good evening. Uh, I went to a school. I don't like. Far from here. You ride your bike to school, pardon. You don't live near here. His work near here. He doesn't work downtown. She takes the bus to the work. She doesn't drive to work. We lie with your parents. We don't live alone. They use public transportation. They don't need a cab. All right, excellent. Thank you, guys. Very good job. Perfect everything. Just Mayra and Rene, repeat after me. Live. 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 One more time. Una vez más. Live. Live. Excellent. There you have. Very good. Let's try everybody to keep in mind, all right? Esta palabra es bien fácil, quizás la escritura, pero la pronunciation a veces se nos puede ir. Por eso es que hay que practicarla. Live, live, live. There you have it. Excellent. Third person singular, my friends. Tercera persona singular. All right. So, yo sé que ustedes ya son bien conocedores de los subject pronouns. Right? ¿Cuáles son nuestros subject pronouns? El I, you, we, they, she, it. Right? ¿Qué sucede? Entre estos subject pronouns, we have the third person singular, which is he, she, it. Right? Si ustedes se fijan, al lado derecho tenemos un verb. Bueno, de mi lado es el derecho, right? En su lado no sé qué lado será. Pero dice it's. Right? El verbo es comer. Ustedes lo conocerán así, ¿verdad? Solito, eat, comer. Pero para estas terceras personas singulares, 
utilizo la S, le agrego la S, it's. Y no lo voy a hacer solo con ese verb, lo voy a hacer con los que necesite, right? En el momento en el que esté ejerciendo mi escritura o mi speaking. For example, guiding examples. Let me check. Alexis Valmore, please, read sentence number one. Me lee la oración número uno, please, Alexis. Marta calls to work every day. That's correct. Excellent. Very good. Marta work, walks to work every day. No nos olvidemos, everybody, lo que les mencionaba ayer, right? Que no es necesario que pronuncien la L porque... Ellos no lo piden, right? Gramaticalmente ellos no la pronuncian. So let's continue with number two. Mayrene, good evening, Mayrene. Can you please read sentence number two? Good evening. <clears throat> Pablo raised his bike every morning. That's correct. Thank you. Miriam Vivas, number three. Me lee la oración número tres, please. The weather. The weather is cloudier every three more. Mm -hmm. Exactly. The weather changes every three months, right? ¿Qué sucede con esta? With number three, the weather. Ayer les mencionaba que esta tercera persona singular pues tiene este subject que es el it. ¿Cuándo voy a utilizar el it? El it puede ser utilizado para objetos, colores, animales, o si estamos hablando del clima, all right? En este caso, weather significa clima. Esa es la palabra literal. Changes es mi verb, right? Me explico eso específicamente porque puede ser la que más eh, puede confundir. All right, las otras están bien claras. For example, number one. In number one, Mayra, ¿cuál sería mi subject pronoun? En la número uno. Marta works to work every day. Exactly. ¿Cuál sería mi sujeto, Mayra? Marta. In number one, subject pronoun. Marta. Exactly. Very good. Thank you, Mayra. ¿Por qué hago hincapié en eso? A veces no van a ver ustedes literalmente el subject he, she, or he sino que lo van a ver sustituido por el nombre de la persona. All right? For example, inclusive con el it, si, este, si el cat, por ejemplo, el gato tiene un nombre, también lo van a ver ahí sustituido, right? El it. Pero en el caso de she, si ustedes escuchan, for example, Febe equivale al she, Marcos equivale al he, all right? No se vayan a sorprender si en dado caso ven esos cambios, porque no es nada más fuera de lo común. Simplemente estamos cambiando el subject pronoun, la palabrita de subject pronoun, por el nombre de la persona. And that's it. Right? Eso lo tienen ustedes en un video explicativo en su platform. Yo solo me estoy extendiendo más ahí. Now, ¿qué sucede? En este caso, walk. Walk is my verb. Pero en tercera persona singular utilizo walks, right? Así como rise and changes, right? Le agrego la S, no nos olvidemos de esa S, right? Porque si no en la platform, cuando les toque hacer los exercises, lo blanqueamos y ya no sale, all right? No nos olvidemos de eso. Ya vamos a ver más información en cuanto a la third person singular. Let me check. Hasta aquí, solo con estas láminas que llevamos. ¿Tienen alguna duda o consulta? Háganla sin temor. Y aunque ustedes piensen algo, háganla. Right? Quiero escuchar esas dudas o consultas para resolverlas ya. No questions, no doubts, no hay dudas, no hay preguntas. No. All right, excellent. Oh. Let's move on. 
si a medida pasamos la clase les surge una duda, por favor no se queden con eso, all right? Look at auxiliary verbs do and does. Tenemos los auxiliares, right? We use do for the pronouns I, you, we, and they. We use does for the pronouns he, she, it. So Marvin, with which pronouns can I use do? ¿Con qué pronouns utilizo do? With I, you, we, and they. And if I need to use does, ¿y si necesito utilizar does? Eh, lo utilizamos en he, she, and it. That's correct, my friend. Thank you. Mayrene, when do I use I, you, we, they? ¿Cuándo utilizo el I, you, we, they? ¿Cuándo se utiliza? ¿Qué auxiliar y necesito tener para hacer uso de esos objetos? Do. What you do? Very good, excellent. Es la misma pregunta que le hice a Marvin, solo que ahora se la cambié. Ahora yeah. le pregunté por los pronouns, right? Excellent, my Irene. Thank you. Very good. Now, let's check. Kimberly, if I have the subject pronouns he, she, it, what auxiliary can I use? ¿Qué auxiliar utilizo con he, she, it? Das. Das. Simple as that, my friends, right? Así de simple. No hay mucho donde complicarnos aquí. Ojo con esto. El does y el do se utilizan como auxiliares, como bien lo dice la palabra, right? Pero lo utilizamos para negative statements. Ah, Marvin, do you have a question? I have a question, teacher. Este... Eh, no sé si me voy a adelantar o lo va a mencionar más adelante, pero en, yo siempre he tenido la duda en qué momento se utilizan estos auxiliares. Yes. Por ejemplo, este, una, yo una vez le dije a un, a un gringo, I, I, don't speak, I, I do speak Spanish, le dije. Pero se lo dije en automático, o sea, no sé, porque a veces I, uh, I do, o sea, no. Mm -hmm. All right. Pero yeah. sinceramente no sé en qué momento, o en qué momento utilizar el do y el, da, el do y el does. Esa es mi, mi, mi pregunta. What a clever question, Marvin. Excelente. Muy buena pregunta. Es justamente lo que vamos a desarrollar ahora. Voy a ir aquí despacio, right? no se me vayan a dormir, tomen café. <ríe> ok, voy a explicar eso despacio porque esto sí es bien interesante. Más que interesante, lo necesita. Como bien dijo Marvin, habrán escuchado más de alguna vez ustedes que alguien sí dice, I do speak Spanish, right? Pero eso es como una confirmación. No solemos utilizarlo así, right? Siempre utilizamos el do o el does cuando hacemos preguntas o los necesitamos para responder esas preguntas o para hacer negative statements, right? Negative statements, o sea, oraciones en negativo. Ahí es cuando utilizamos el do or does. Mm, mire, teacher, pero yo he visto unas oraciones que llevan el do. Sí, pero esas oraciones no están con el do como auxiliar, sino que están como un verbo principal. For example, solo para, me estoy adelantando un poquito aquí. Yo puedo decir, Adriana does a lot of work, right? Adriana does a lot of work. Adriana hace mucho trabajo, right? Que le toca limpiar la casa, sale a trabajar, tiene un montón de cosas que hacer. Adriana does a lot of work. Aquí no lo estoy utilizando como auxiliar. Aquí lo estoy utilizando como el verbo en tal, que sería hacer, all right? O hace. All right, let me check. Sí, justamente así es como se está utilizando, everybody. ¿Qué sucede con el do? Yo también puedo decir, I do a lot of work, right? Yo hago mucho trabajo, all right? También puedo sustituirlo por... Eh, I do a lot of things. Yo hago muchas cosas. I do a lot of things. 
right? Bye. Así, está mejor. I do a lot of things. Yo hago muchas cosas. Pero aquí está como Adriana does, ella hace. I do, yo hago. Right? Aquí está ejerciendo como verbo principal. No está como auxiliar. Right? Vamos con eso. En el caso de Marvin, que dijo, I do speak Spanish. Speak ya es un verbo. Entonces, si me utilizó el do, ese es su auxiliar. No solemos utilizar esa forma para transmitir ideas. Right? Eso se suele utilizar cuando usted está respondiendo una pregunta. Si en el caso de Marvin, por, ex por ejemplo, el gringo le preguntó, eh, el gringo, la persona norteamericana le preguntó, um, do you speak Spanish? Do you speak English? Y usted le dijo, yes, I do speak. Right? Ahí sí puedo decir, porque estoy contestando la pregunta. Right? Ahí se utiliza el auxiliar y voy bien. Right? Nadie me va a decir nada, porque estoy bien. Pero así por así que yo vengo y le digo, um, I do speak Spanish or I do speak English, right? No es necesario hacerlo. No es que no se pueda utilizar, solo que no es necesario. We are being redundant. Estamos siendo muy redundantes en ese caso. Right? Very good. Espero que con esto quede un poco más amplio el uso de estos dos. And take it easy, all right? Relax. Van a aprenderlo bien. Al rato lo sabemos manejar exactamente, pero ahorita we're going slow, we're going slow. Vamos un poco lentos. Entonces, aparte de ya el compañero que expresó eso, ¿alguien más tiene una duda o consulta? Antes de que pasemos a la siguiente lámina. ¿Es everything clear? All right. Silence. Me dejaron en silencio. So let's see. Negative structure, my friends. La estructura negativa. Subject plus. El más en inglés es plus, all right? Aquí está siendo utilizado como símbolo. No porque ustedes han escuchado la palabra more, significa que pueden decir subject more. No. Right? It's different. Aquí el más es un símbolo. So subject plus don't. Y les digo eso porque ya me lo han dicho. All right? So antes de que me lo dijeran de nuevo, lo explico. Subject plus don't or doesn't plus verb plus complement. Right? Mi estructura me dice, agregame un subject, cualquier subject que querrás. Y dependiendo de tu subject, me vas a utilizar el don't o el doesn't. Agregame otro verb, ¿ok? Necesito otro verb. Y luego ponemos el campo. And that's it. Copy this on your notebooks, please. Copien esto en su cuaderno, por favor. All right? O en sus anotaciones, whatever you have. And let me know when you're finished, please. Cuando finalicen o terminen, me dicen finish, right? Así sé yo que puedo mover la slide. Finish. 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 Thank you. Very good. Now, let's move on. Finish. Uh, finish. Information, extra information. Um, ya no voy a leer yo, Beatriz Campos, please. The first, chap uh, the first chart. Primer cuadrito, please. If you have an auxiliary verb, do not um an is s to the flowing s the to the flowing verbs. Exactly, very good. Thank you. Thank you. ¿Qué nos dice la información? Si usted tiene un auxiliar o un verbo un auxiliar, no le agregue ese. Hace unos minutos les dije, a su verb le tienen que agregar S. Sí, pero si tenemos el auxiliary does, you don't need it. No lo necesitan, right? Entonces, no se lo pongan, porque si no lo necesitan, hace estorbo, right? No le pongan la S al verb. Solo, eh, déjenlo con el does. Aquí tenemos los guiding examples. Let me check. Mm. Juan José Pineda, please, read sentence number one. Me lee la oración número uno. Okay. 
number one, Abigail doesn't drive a work, to work. Excellent, thank you. Gerardo Rodas, number two. I don't live near how. Mm -hmm. Excellent. Um, Jasmine. Thank you, Gerardo. Jasmine or oh, Jasmine, number three, please. Alex, do we walk to home in it evening? No, no sé cómo se pronuncia la, la última palabra. Evening. All right, Jasmine, evening. Entonces sería Alex, do we walk to home in the evening? Exactly. Alex doesn't walk to home in the evening. Very good, Jasmine. Thank you. All right. ¿Qué sucede con estas sentences? Les puse unos ejemplos utilizando el doesn't para que vean que no necesito la S en mi segundo verb. Right? Como ya tengo doesn't, no puedo decir... Abigail doesn't drive. No, my friends. Vetado, eso no puede ser así. Abigail doesn't drive to work. That's it. No le agrego la S. I don't live near home. Como esta no es tercera persona singular, obviamente no le voy a agregar la S, ni tampoco le voy a cambiar al does. Lo dejo con el don't. And number three. Alex doesn't walk. Tampoco puedo decir Alex doesn't walk. No, that's not correct. Alex doesn't walk. Recordemos que no pronunciamos la L. Alex doesn't walk to home in the evening. All right. Él no camina eh, para su casa en la tarde, tarde y noche. O hacia su casa. No camina hacia su casa. All right. So far. Hasta aquí. ¿Tienen alguna duda o consulta? Porque ya les va a tocar. La próxima lámina es para que ustedes practiquen. So, ¿Tienen alguna duda o consulta? Ajá, Cecilia Romero. Excelente. Sí, tengo una duda. Cuando contestamos de forma negativa, así como estos ejemplos, siempre vamos a contestar con el verbo do, no con otro verbo. Es una regla. Sí, estas como son oraciones. Sí, Ajá. siempre necesita el doesn't. Siempre. Mm -hmm. Yes. Si es tercera persona, el doesn't. Si es sí. primera persona, el don't. El don't. Siempre mm -hmm. lo vamos a hacer así. Siempre, siempre. No lo podemos contestar solamente con el verbo principal, ¿verdad? No. No, porque no podríamos decir Abigail driving. Porque no existe. No. Right. Ah, ok. Aquí es donde necesitamos a nuestros amigos auxiliares, right? Ay, ok, ok. Thank you. You're welcome. ¿Alguien más? All right. No questions, no doubt. Everything is perfectly clear. ¿Todo está perfectamente claro? Vamos. Let's practice. Instructions. Esto no lo necesitan copiar, all right? Esto es lo que ustedes van a hacer. Just pay attention. Number one, work individually. Vamos a trabajar de manera individual. Number two, create at least, crea al menos, three sentences using simple present. Tres oraciones utilizando el presente simple. Number three, you can use auxiliary verbs. Pueden hacer su uso de los auxiliares. <coughs> y ahí está entre paréntesis, don't or doesn't, si ustedes lo desean, for negative statements. Para, pues, las oraciones negativas. Right? Ya les traduje las instructions. Let's start working. Comencemos a trabajar. Solo necesito three sentences. Right? Solo tres oraciones. Please remember the structures. Recuerden las estructuras. Ayer la veíamos, eh, no la puse en la PPT de ahora, pero ayer veíamos la estructura en afirmativo, que solo necesitan el subject, 
el verb y el complement, right? Pero ya utilizando el negativo o utilizando los auxiliares, ya es esta otra estructura que les puse hace unos minutos, right? Finished, teacher. Excellent. Very good. Thank you. Let me check. Emma. Finish. Excellent, Mayra and Emma. Vamos a esperar unos dos minutos más, quizás, y voy a comenzar con ustedes, right? Para que me las digan. Finish the chat. Finish. Excellent, excellent, very good. Cecilia Rodriguez in Kinder. All right, so let's start. Let's see, let's go with <clears throat> Emma Rodriguez, please. Tell me your sentence. She doesn't like to eat vegetables. Mm -hmm. Only one. Uh, no, the tree. Yeah. Oh. I don't like to drive a truck. They don't like to study English online. All right, excellent, very good. That's correct, Emma. Those are good, you use correctly. Thanks. Let's go with Mayra. Aha, uh -huh, Mayra Esperanza. I drive to my mom's house. Ronald drives his car. She don't take the bus. She? She? Dumb. Does, does, doesn't, doesn't <laughs> take the bus. Very good, Mayra, excellent. Great. Cecilia Rodriguez. Carlos clean your house. Camila opens, opens the door. They cut the breakfast. 
All right, excellent. In Carlos, Cecilia. Cecilia, para usted, Carlos, ¿es, de, es primera o tercera persona? Tercera. Carlos Excellent. cleans your house. Excellent, my friend. Correct. All of them are good. Todas las demás están, todas están buenas. Excelente. Gracias. Kimberly, please. Sarah doesn't eat his vegetables. I don't live in Santa Ana. Manuel walks to the store. All right, very good, Kimberly. Very good. No corrections. Another volunteer. Les doy el beneficio de que sean voluntarios, all right? Si no empiezo yo. One, two, three, four, five. <laughs> Cecilia Romero, excellent, Cecilia. Action. Okay, por las buenas, cualquiera. <laughs> <laughs> okay. Bye. Okay, this is I have a new house. Mm -hmm. I don't have a new house. My son, hijo es son, se pronuncia, sí. Yes, son. Sí, va, okay. My son has a new house. Computer. All right. My, Very good. my ah. son does not have a new computer. Doesn't my husband, esposo, husband, 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 husband has a new chair. My house, my, my husband does not have a new chair. All right, excellent. Very good job. Thank you. All right, Cecilia. Entonces me dejo confundir. Si ¿Sí tiene o no tiene camisas nuevas. All right, excellent, Cecilia. Very good. Thank you. All right. Ese es un ejemplo claro de que tanto lo que hacemos en afirmativo se puede convertir en negativo, right? And let me check. Another volunteer, my friends. Otro voluntario. Ah, Marvin, excellent. Okay. Uh, simple person. Fernanda studies every day. Number two. Juan plays soccer in the street. Number three. The flag is blue. Right, the flag Ahora is... con el auxiliar, number uh -huh. one. I, I don't play the guitar. Carla doesn't run in the park. Number three, we don't eat in that restaurant. All right. Excellent. Very good, Marvin. Those are correct. No mistakes. We're doing good. Let me go with... Uh -huh. Otra vez, pregunto, ¿any other volunteer? O ya empiezo yo a coger mi víctima. All right. Nobody. Okay, let's get started, my friends. Let's see, Néstor Amilcar, tell me your sentences, please. All right. Uh, she doesn't like pizza for dinner. I don't live Santana. Uh, uh, he doesn't play soccer. All right, very good, Nestor. Yes, those are correct. Eh, Nestor, fíjese que sí le alcanza a escuchar sus sentences y todo, y están muy buenas, pero lo escucho bien lejos la voz, Nestor. All right. No sé si, pero sí, se, o sea, hago mi esfuerzo por escucharlo, right? Pero sí lo escucho bien lejos. No sé si seré la única. Right. Yo veo eso. ¿Ah? Yo reviso el audio. Ok, excellent. Very good. Thank you, Nestor. Now, let's go with Karen Castillo. Ajá, Karen. I don't dance. Sandra doesn't eat pizza in the breakfast. My dad, my dad cooks the dinner this night. 
All right, very good. Yes, those are sent those sentences are correct. Let's go with Mayrene. All right, tell me your sentence. Déjeme de último, teacher, porfa. All right, all right. No worries. Let's check. Y también se necesita ayuda en la visa, all right? Yo estoy para ayudarles. Let me see. Ajá. Chesenia Vázquez, please. I don't dance. Susana doesn't work to school. Victor doesn't work today. All right, excellent. Just number one, Yesenia. I don't dance. Dance. Mm -hmm. okay. Very good. Excellent. No mistakes. Rene Portillo. I don't play basketball every day. She doesn't eat dinner. He doesn't work in, in the school. All right, excellent. He doesn't work in the school. In the school. Excellent, yes. Rene. Very good. No mistakes. No hay ningún error. Excellent. Let's check. Tenía otra sentence, Rene? Tenía más sentences o no? No, all right. Excellent. No, no, no. No. Ay, me disculpan. Si tienen más de tres, avísenme. Oh, only three. All right. Only yes. three. Excellent. Gerardo Rodas, please. Hi, uh, she does play with the ball. Uh, I don't try to work. Esmeralda does does like like to eat curry. Camarones. Ah, uh -huh. Esmeralda doesn't like uh, shrimps. Solo ponga shrimps porque. Ya para ponerme otro verbo, ya cambiaríamos a otro tiempo gramatical. All right? Oh, all right. Okay. Uh -huh. Excellent, Gerardo. Those are correct. No mistakes. Todas están excelentes. Juan José Pineda, please. Hi. You Hi. don't sleep late. Eso es como tú no duermes tarde. No sé si está bien. Yeah, you, you don't, don't sleep late. Late, sí. Uh, number two, I drink a coffee cup. Uh, number three, I paint my house. All right, excellent. Very good one. Those are correct. No Thank mistakes. You. And Miriam Vivas, please. Lo voy a intentar, teacher. <laughs> excellent. Very good. Así me gusta. Anna does sit the bus to work. He does sit a short work. So in, I do, I do help to be at home. All right, ¿qué quiere decir en esa última? Let's check. Eh, no, dice, no tiene, no tengo hora para ver televisión en casa. Ah, uh, I don't have a specific time to watch TV. All right. Mm -hmm. Very good, excellent. Other than that, everything is correct. Thank you, Mrs. Vivas. Excellent. Let me check. Mm. Beatriz Campos, please. Ah, Beatriz, fíjese que yo escuché una, una interference, all right? Yo escuché una interferencia ahí. Y no le escuché ninguna oración, I'm sorry. Si quieren me la manda por el chatbox, no hay ningún problema, right? Ah, ok. Bueno, 
Ah, no, ahora ya se le escucha, dígamela de nuevo. I dance, music romantic. Gaby Dassen, francés. Carlos Gray, motorcycle. Motorcycle. Cycle. Ah, excelente, Beatriz. Eh, ¿y, ¿Y Carlos es tercera persona o, o primera, Beatriz? Um, tercera. Entonces sería. Um, drives. Drives. Con ese, drives. Ah, Excelente. Okay. My friend, that's the only thing. Very good job. All right, everybody. Let me check. Solo una persona más y los demás se salvaron por el tiempo. All right, los que no pasen. El Urtes Nerio, please. I live in El Salvador. We don't use the computer in the class. She runs in the park in the park every night. All right, Lourdes. Excellent. Very good job. All right, everybody. So, so far, por lo que veo este tema, hasta lo que vamos ahorita quedó nítido, all right? No tenemos ninguna eh, duda extra. Lo pueden utilizar bien, and I'm happy for that. Estoy muy feliz por eso, en serio. So, let's see. What else do we have? Let's check. <clears throat> Simple present statements with regular verbs. Hace poquito vimos que utilizamos el auxiliary verb, does, y también a los verbos como drive, eat, walk, talk, le agregamos la S. But in English language, We have two different types of verbs, right? En este idioma tenemos dos eh, tipos de verbos diferentes. Irregular verbs and regular verbs. Los irregular se ven más definidos cuando llegamos al tiempo gramatical del pasado, es decir, past tense, right? Pero por aquí en el simple present nos encontramos con algunos irregulares que tenemos que conocerlos. Tenemos tres. Has, does, goes. Estos <coughs> es el mismo, por ejemplo, have en tercera persona es has. Do en third person singular, does. Go en third person singular, goes. All right. Let's check this one. <coughs> Emma, please read the sentences with this. Subject pronouns. Me lee estas oraciones, please. I have a bike. We do our homework every day. My parents go to work by bus. That's correct. Excellent. Cecilia Romero, tell me the sentences with he, she, it. Okay. My father has a car. My mother does a lot of work at home. The bus goes downtown. Excellent, very good, downtown. Marvin, tell me the sentences with I, you, we, and they. I have a bike. We do, we do our homework every day. My parents go to work by bus. Excellent, thank you. Notemos aquí, everybody, el do. El do aquí no está siendo utilizado como auxiliary. Aquí está como verbo principal. El hour no es, eh, no es un verbo, right? Ya sabemos que es un possessive pronoun o un possessive object. Entonces, por eso este do está ejerciendo la acción principal, right? Aclaro esto porque ya hace poquito les había dicho que como auxiliary no se tiene en oraciones, sino solamente como verb, eh, the first verb, o the main verb, el verbo principal. René Portillo, tell me the sentences with he, she, it. Pero permítame, René. Carla, do you have a question? ¿Tiene una pregunta, Carla? Sí, sí. 
es relativa a la que está diciendo el he, she, it, ¿verdad? En, el, en la cuestión del goes, eh, cuando hago, utilizo el auxiliar do, o en este caso como es con el he o she, el does, en, en, eh, cuando es ne negativo, ¿verdad? Eh, me dice de que no vamos a, a utilizar los verbos en, eh, con a eso o en plural en su caso, ¿verdad? En este caso sería, si yo quisiera aplicar el verbo de go y al, el auxiliar dasen, no le tengo que, eh, en, en el caso de he, tendría que ser goes, ¿verdad? En, ese, en el caso de utilizar el auxiliar dasen, no puedo utilizar goes, entonces tendría que quedar go. Exactly, very good, good analysis, justamente, así es. Es correcto así, aunque sea go para primera persona, por así decirle. Yes, sí se aplica, ¿sabe por qué? Porque estos irregulars solo son eh, para la tercera persona, como ya bien se conoce, pero de igual manera, si yo tengo mis auxiliares, no los cambio. Entonces, sí, en tercera persona, si usted lleva su auxiliar y doesn't, no me lo cambie, déjele el go. For example, she doesn't go to school, right? ¿Queda claro, Carla? Así como usted lo mencionó, es, este es el análisis propio. Sí, sí, queda claro. Es que, eh, bueno, en, en mis oraciones de la tarea, yo estaba aplicando eh, justamente el go. Entonces, mm, me quedé con la duda esa en el momento que lo estaba haciendo. Eh, mejor hice aplicar otro verbo para no complicarme con la situación. Ahora que estamos viendo este, este tema, eh, este otro nuevo tema, pues mejor pregunto la duda. Exactly, Carlita. Very good job. Sí, está muy bien. Eso quiero que hagan. All right? Pregunten cuando tengan una duda. Pregunten, please. All right? eh, ¿Dónde nos quedamos, René? Action. My father has a car. My mother does a lot of work at home. The bus does downtown. That's correct, excellent. Alexis Hurtado, tell me again the sentences with I, you, we, and they. Hi, Miss. Hi, good evening. <laughs> uh, repeat, please. Ah, yes, tell me the, these three sentences, please. Me lees esas tres oraciones. Okay, okay, okay. I have a bike with do or hang work every day. My parents go to work by bus. Excellent, thank you. En Vilma Cartagena. Si en dado caso se puede, Vilma, y abrir su micrófono para leerme las otras three sentences, please. Si no, no se preocupe. Okay, so let's go with Jasmine, please. These three sentences. My father has a car. My mother does a lot of work at home. The bus, the bus goes downtown. Excellent. Very good job. Now, everybody, my friends, my dear participants, do you have any questions or doubts so far? Hasta aquí, dudas, preguntas, o algo relacionado con la clase, of course. En cuanto a este tema, porque hasta aquí nos vamos a quedar. I have a question, Tisha. Mm -hmm. Tell me, Emma. Uh, in the sentence, my father has a car. Mm -hmm. If I use uh, doesn't, will be my father doesn't have a car. Mm, that's correct, my friend. That's okay. correct. Sí, así de simple, queridos participantes o estimados participantes, all right? Estos tres irregular verbs, puede que con el tiempo encuentren más irregular verbs, pero hasta ahorita la plataforma solo nos tiró estos tres, all right? Con estos, cuando ustedes van a auxiliar su auxiliar, cuando, usted cuando ustedes utilicen su auxiliary, los cambian, all right? No me vayan a dejar my father, 
doesn't has a car, porque ni la platform se lo va a tomar ni tampoco me sale. All right, all right, everybody. That's pretty much it for today's class. Espero que puedan eh, continuar practicando en su plataforma. Si tienen una duda o consulta de acuerdo a la plataforma o los ejercicios de dicha, por favor escríbanme y yo les voy a responder en la brevedad posible. Right? No se queden con esa duda ni tampoco con ese ejercicio malo, porque ustedes ya saben que tienen que llegar a un estimado de nota. Right? Entonces estoy para ayudar. Me escriben y ahí estamos trabajando juntos. All right, everybody, with that for the I'll see you tomorrow, teacher. The whole class. Bye. See ya. Thank you. Bye. Thank you, Miss. Bye. See you tomorrow. Bye. See ya. Bye. Okay. Thank you.